సాఫ్ట్ టెండర్ అండ్ జ్యూసీగా ఉండే ఫిష్ ఫ్రై అంటే ఎవరికి ఇష్టం ఉండదండి పిల్లల దగ్గర నుంచి పెద్దల వరకు అందరు ఇష్టంగా తింటారు బట్ దీనికి మసాలా ఏంటి ఎలా వేయాలి ఎలా వేస్తే బాగుంటుంది అని చాలా క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి అందరికీ అండ్ ఎలాంటి మసాలా వేస్తే బాగుంటుంది అండ్ దాంట్లో కేమింగ్ కావాలి మసాలా ప్రిపేర్ చేయాలంటే చాలా టైం ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అన్నీ ఉంటాయి బట్ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అన్నిటికీ ఫుల్ స్టాప్ పెడుతూ చాలా లిమిటెడ్ ఓన్లీ ఫైవ్ టు సిక్స్ ఐటమ్స్ యూస్ చేసి మనం మసాలా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు అండ్ అలా ప్రిపేర్ చేసిన మసాలాతోటి డెలీషియస్ ఫిష్ ఫ్రై దట్టు సాఫ్ట్ అండ్ టెండర్ జ్యూసీగా ఉండే ఫిష్ ఫ్రైని పిల్లల దగ్గర నుంచి పెద్దల వరకు ఇష్టపడే ఫిష్ ఫ్రైని ఇప్పుడు మీకు చూపించబోతున్నాను నేను హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు హోప్ యూ ఆల్ ఆర్ డూయింగ్ వెల్ అండ్ ఈ వీడియోలో మీకు నేను సాఫ్ట్ జ్యూసీ అండ్ టెండర్ ఫిష్ ఫ్రై అది కూడా యూజింగ్ లిమిటెడ్ మసాలా ఐటమ్స్ తోటి చూపించబోతున్నాను సో ఆ మసాలా ఐటమ్స్ ఏంటో చూసేద్దామండి ఫస్ట్ దానికి కావాల్సింది ఫస్ట్ మనకి ఇక్కడ వన్ టీ స్పూన్ ఆఫ్ మిరియాలు అండ్ అలాగే త్రీ టు ఫోర్ ఇలాచీ ఒక ఇంచ్ ఆఫ్ దాల్చిన చెక్క అండ్ టెన్ టు ట్వెల్వ్ లవంగాలు అలాగే ఒక చిన్న స్టార్ అనైస్ పీస్ ఒకటి తీసుకున్నాను జస్ట్ ఓన్లీ చిన్నది యూ కెన్ సీ హియర్ అండ్ అలాగే రెండు రెబ్బల కరివేపాకు కరివేపాకు వల్ల మన ఫిష్ ఫ్రైకి మంచి ఫ్లేవర్ టేస్ట్ రావడమే కాకుండా కలర్ కూడా వస్తుందండి సో ఫ్రెష్ కరివేపాకు యూస్ చేయడానికి ట్రై చేయండి అండ్ అలాగే వన్ అండ్ హాఫ్ నుంచి నియర్లీ టూ టీ స్పూన్స్ ఆఫ్ ధనియాలు తీసుకున్నాను జస్ట్ ఓన్లీ వన్ అండ్ హాఫ్ అయినా సరిపోతుంది లేదంటే టూ టీ స్పూన్స్ అయినా సరిపోతుంది అండ్ అలాగే సాల్ట్ టేస్ట్కి తగ్గట్టుగా అండ్ కొద్దిగా పసుపు జస్ట్ ఓన్లీ హాఫ్ టీ స్పూన్ ఆఫ్ పసుపు అండ్ కారము టేస్ట్కి తగ్గట్టుగా తీసుకోవాలి అండ్ అలాగే కొద్దిగా కొత్తిమీర టేస్ట్కి తగ్గ కొత్తిమీర గార్నిషింగ్కి అండ్ అలాగే మన మసాలా కూడా కొద్దిగా కొత్తిమీర తీసుకున్నాను అండ్ వన్ మీడియం సైజ్ ఆనియన్ వన్ టీ స్పూన్ ఆఫ్ జీలకర్ర సో ఆల్నీ డ్రై మసాలాలన్నీ కూడా మనము డ్రై రోస్ట్ చేసుకోవాలండి లైట్గా ఫ్రై చేసుకోవాలన్నమాట లో ఫ్లేమ్ మీద మనము డ్రై రోస్ట్ చేసుకొని వీటన్నిటిని ఇంక్లూడింగ్ ఆనియన్ కొత్తిమీర అండ్ కరివేపాకు పసుపు కారం ఉప్పు అన్నిటితో కలిపి మనం ఇలా మిక్సీ చేసేసుకొని పేస్ట్ లాగా చేసుకోవాలి సో నాకు ఆ క్లిప్ మిస్ అయిపోయిందండి బై మిస్టేక్ డిలీట్ అయిపోయింది ఆ క్లిప్ కాకపోతే వాటన్నిటిని డ్రై మసాలాలన్నీ రోస్ట్ చేసుకొని లైట్గా దెన్ ఇలా మనము అన్నిటిని కలిపేసి ఇలా పేస్ట్ చేసుకోవాలి సో పేస్ట్ వచ్చేసి చూస్తున్నారు కదా చూడడానికి ఎంత కలర్ఫుల్గా డెలీషియస్గా కనబడుతుందో సో ఈ మసాలా అంతా కూడా మనము బాగా కడిగిన ఫిష్కి మనం పట్టించేసేయాలి పట్టించేసి మీరు కావాలనుకుంటే ఈ ఫిష్ని మ్యారినేట్ చేసినాక ఫ్రిడ్జ్లో కానీ డీప్ ఫ్రిడ్జ్లో కానీ పెట్టేసి ఒక ట్వంటీ టు థర్టీ మినిట్స్ వరకు వదిలేస్తే తర్వాత మీ ఫిష్ ఫ్రై వచ్చేసి చాలా బాగా కుదురుతుందండి సో ప్రాపర్గా క్లీన్ చేసుకున్న ఫిషెస్ అంతా కూడా నేను ఇలా మన మసాలాని మ్యారినేట్ చేసి పెట్టేశాను అండ్ ఇంకా కొద్దిగా నాకు మసాలా మిగిలిందండి సో దాన్ని ఏం చేయాలన్నది కూడా నేను తర్వాత చెప్తాను సో దీన్ని నేను ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫ్రిడ్జ్లో ఒక ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ మినిట్స్ పెట్టేస్తాను అండ్ మిగిలిన మసాలాని ఏం చేయాలని తర్వాత మీకు చూపిస్తాను సో ఆఫ్టర్ ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ మినిట్స్ అయిపోయింది కాబట్టి నేను ఇప్పుడు స్టవ్ మీద ఒక కడాయి పెట్టేసుకున్నాను అండ్ దాంట్లో లైట్గా ఫిష్కి తగ్గట్టుగా ఒక టూ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆఫ్ ఆయిల్ వేస్తున్నాను ఫ్రైకి తగ్గట్టుగా సో ఈ ఆయిల్ అంతా కూడా మొత్తము ఈ కడాయికి అంతా కూడా మనం ప్యాన్కి అంతా కూడా ఇలా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి మీరు కావాలనుకుంటే ఏదైనా ప్యాన్లో కూడా మీరు ఫ్రై చేసుకోవచ్చు బట్ ఐ ఫీల్ దిస్ ఇస్ మోర్ కన్వీనియంట్ అండ్ దాట్ అందుకే నేను దీంట్లో చేస్తున్నాను సో ఫ్రిడ్జ్లోంచి తీసిన ఫిష్ ఫ్రై ఉంది కదండి మ్యారినేట్ చేసిన ఫిష్ని దాన్ని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకొని ఇలా అన్ని మిగిలిపోయిన మసాలా ఉందని చెప్పాను కదా నేను దాన్ని ఇప్పుడు ఈ ఫిష్ మీద కోట్ చేస్తాను అనమాట ఇలా సో దీని వల్ల ఏమవుతుందంటే ఆల్రెడీ మనం అప్లై చేసి వారు మ్యారినేట్ చేసిన మసాలా అంతా కూడా ఫిష్కి బాగా పట్టేసింది అండ్ ఫిష్ మొత్తం కూడా అబ్జర్వ్ చేసుకుంది దాన్ని బట్ పైన అన్నది కొంచెము మనకి చప్పగా అనిపించవచ్చు సో అందుకని ఇలా పైన మనము టూ సైడ్స్ మళ్ళీ మసాలాని ప్రాపర్గా ఇలా కోట్ చేయడం వల్ల మనకు ఫస్ట్ బైక్ నుంచి కూడా మసాలా టేస్ట్ తెలుస్తుంది ఫిష్ టేస్ట్ తెలుస్తుంది అండ్ బాగా ఉంటుందండి తినేటప్పుడు చాలా రుచిగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది సో అందుకని పైన కూడా మళ్ళీ ఒకసారి టూ సైడ్స్ ఇలా తిన్ లేయర్ లాగా మసాలాని కోట్ చేసేసుకొని మనం ఇప్పుడు దీన్ని ఫ్రై చేసుకుందాము సో టూ సైడ్స్ అప్లై చేసేసానండి ప్రాపర్గా మసాలా అంతా కూడా కోట్ అయిపోయింది అండ్ ఆయిల్ కూడా ఇక్కడ హీట్ అయిపోయింది సో మనము షాలో ఫ్రై చేసుకుంటాం డీప్ ఫ్రై కాదు డీప్ ఫ్రై కావాలనుకుంటే మీరు దీన్ని ఎగ్ బ్యాటర్లో కానీ లేదంటే మైదాపిండి బ్యాటర్లో డిప్ చేసుకొని తర్వాత బ్రెడ్
సెవెన్ మినిట్స్ అండి మన ఫిష్ అనేది ఫ్రై అయిపోతుంది అండ్ టూ సైడ్స్ ఆల్మోస్ట్ పవర్ కోట్ అయిపోయింది అండ్ కలర్ టెక్స్చర్ చూస్తున్నారు కదా గ్రేవీది ఎంత బాగుందో అండ్ ఈ గ్రేవీని మీరు ఈవెన్ ఫిష్ ఐ మీన్ రైస్తో కానీ లేదంటే చపాతీతో కూడా తినచ్చు చాలా టేస్టీగా అండ్ యమ్మీగా ఉంటుందండి సో ఆల్మోస్ట్ ఫిష్ ఫ్రై అయిపోయింది సో నేను దీన్ని సర్వింగ్ ప్లేట్లో తీసేసుకుంటాను అండ్ నెక్స్ట్ బ్యాచ్ ఆఫ్ ఫిష్ని ఫ్రై చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ నేను వన్ హ్యాండ్తో షూట్ చేస్తూ అండ్ వన్ హ్యాండ్తో నేను కుక్ చేస్తున్నాను ఐ హ్యావ్ నో వన్ టు ఫిల్మ్ దిస్ అండ్ హెల్ప్ మీ రైట్ నో అట్ హోమ్ సో అందుకే నేనే చేసుకుంటున్నాను కాబట్టి కొంచెం అటు ఇటుగా అవుతుంది ఐ హోప్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ బట్ మీకు అర్థమవుతుంది అని అనుకుంటున్నాను నేను సో దీన్ని కూడా జస్ట్ త్రీ త్రీ మినిట్స్ బోత్ ద సైడ్స్ నేను ఫ్రై చేసుకుంటున్నాను లో ఫ్లేమ్ మీద ఫ్రై చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ హై ఫ్లేమ్ మీద పెట్టకండి అండ్ మన డెలిషియస్ సాఫ్ట్ టెండర్ అండ్ జ్యూసీ ఫిష్ ఫ్రై రెడీ అయిపోయిందండి నేను సర్వింగ్ ప్లేట్లో తీసుకొని గా కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసుకుంటున్నాను సో చూస్తేనే తెలిసిపోతుంది కదండి ఎంత సాఫ్ట్గా ఎంత జ్యూసీగా ఉందో కనపడుతుంది కదా సో దీన్ని మీరు చెప్పాను కదా యూ కెన్ హ్యాబిట్ విత్ రైస్ ఆర్ చపాతి దేంతో అయినా తినొచ్చు దాని తొత్త కూడా తినేసేయచ్చు అండ్ ఎంత సాఫ్ట్ అండ్ టెండర్గా ఉందో చూడండి ఇలా నోట్లో పెట్టగానే కరిగిపోతుంది యాక్చువల్గా మా పిల్లలు ఫిష్ ఫ్రై తిన్నారు ఇష్టం ఉండదు వాళ్ళకి బట్ ఇలా చేస్తే అసలు మిగల్చకుండా తినేస్తారు సో కాబట్టి మీ ఇంట్లో కూడా మీ పిల్లలు ఆర్ ఎల్స్ ఎవరికైనా ఫిష్ అన్నది ఇష్టం లేకపోతే ఇలా ఒకసారి తప్పకుండా చేసి పెట్టండి తప్పకుండా ఇష్టపడతారండి సో ఫ్రెండ్స్ హోప్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటాను అండ్ మీరు కూడా డెఫినెట్గా ట్రై చేసి ఒకసారి ఎలా వచ్చింది అనేది నాకు కింద కమెంట్ బాక్స్లో చెప్పండి ఇన్ కేస్ మీకు కనుక ఈ ఫిష్ ఫ్రై మసాలా కావాలంటే కింద నేను ఒక నెంబర్ ఇస్తాను దానికి పింక్ చేస్తే వాళ్ళు రెడీమేడ్గా చేసిన మసాలా మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తారు సో యూ కెన్ పర్చేస్ ఫ్రమ్ దెమ్ So friends that's all for this video hope you find this video and the recipe helpful and nachindan anukuntunanu in case meek kanaka ee video nachunte ee recipe nachunte ventane please friends do like share and subscribe my channel that means a lot to me friends but it costs nothing to you if you subscribe like and share my videos that keeps me encouraging and motivating me to do more such kind of videos so i hope and wish definitely you will do that and see in my next video till then keep smiling and stay healthy bye bye bye